ஷிஃப்ட் மாட்டோம் நைட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து மணி இருக்கும் ஆனா இந்த நேரத்திலயும் சுனில் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளியே நிறைய பேர் நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய ஒன்பதாவது மாடியில பதிமூணாம் நம்பர் வீட்டுல ஒரு பணம் கிடைச்சது அந்த பணம் ஒரு அழகான பொண்ணுடையது ஆனா கொலை செய்யும் போது அந்த கொலையாளி அந்த பொண்ணோட முகத்தை எப்படி ஆக்கியிருந்தானா முகத்தை பார்த்தாலே பயங்கரமா இருந்துச்சு உடனே போலீஸ்காரங்க அங்க வந்து சேர்ந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ராம்தயால் ரிஜேஷ் ரெண்டு பேரும் ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அங்க வந்தாங்க ஏன்னா அந்த பாடிய அங்க போஸ்ட் மட்டும் பண்ணணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பொண்ணை ஸ்ட்ரெச்சர்ல வச்சுக்கிட்டு ராம்தாயாலுக்கு <laughs> முகம் <laughs> யாருமே அவனுடைய கையை பிடிச்சிருக்கல யாருமே அவனுடைய கையை பிடிச்சி கிடைக்கல என்ன ஆச்சு அதனால அவர் அங்கேயே உட்காந்து அவங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு ரிஜேஷ் அவங்க பக்கத்துல வந்தான் டாக்டர் சுயல் அந்த பொண்ணோட பொண்ணத்தை போஸ்ட்மார்ட்டம் ரூம்ல வச்சாச்சு ஆனா அந்த பொண்ணை பத்தி உங்ககிட்ட நான் பேசணும் பாயில எல்லா டீடைல்ஸும் எழுதிருப்பாங்க இல்லையா சார் எழுதிருப்பாங்க ஆனா நான் உங்ககிட்ட சொல்றது பாயில இல்லாதது ரிஜேஷ் ரொம்ப ரகசியமா அந்த விஷயத்த டாக்டர் சுஹில் கிட்ட சொன்னப்போ அவரும் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாரு அப்படி என்ன பாயில எழுதாதது அதுக்கப்புறம் பிரிஜேஷ் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் லிப்ட்ல நடந்த விஷயத்த டாக்டர் கிட்ட விழா வரைய சொன்னான் அதை கேட்டதும் டாக்டர் சுஹில் பிரிஜேஷ்க்கு பக்கத்துல வந்து அவன் கிட்ட இப்படி சொன்னாரு டாக்டர் சுஹில் இப்போ பிரிஜேஷ கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த பக்கம் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ற ரூம்ல ராம்தயால் அந்த பொண்ணோட பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து வச்சு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போடுற டேக போட்டான் அங்க இதே மாதிரி நிறைய பெண்களை வெள்ள துணி போத்தி படுக்க வச்சிருந்தாங்க ராம்தயால் பார்த்தா அந்த பொண்ணோட கட்ட விரல் அசைய ஆரம்பிச்சது அதை பார்த்து அவன் பயந்துட்டான் அடு நான் இல்ல இல்ல அது என்னோட தோணுது அவன் மறுபடியும் அவன் வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்பா அவனுக்கு தோணுச்சு அவன் கால் கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு பிசு பிசுன்னு இருக்கிற மாதிரி கீழே பார்த்ததும் அவன் ரொம்பவே பயந்து போயிட்டான் அவன் கால் கிட்ட பயங்கரமா ரத்தம் இருந்துச்சு அந்த ரத்தம் அந்த பொண்ணோட கையில இருந்து வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அவனை கேள்வி கேட்டு அதே நேரத்துல அந்த பிணம் எழுந்திருச்சு உட்காந்து அவனை பார்த்து பயங்கரமா சிரிக்க ஆரம்பிச்சது முடியலாம் <laughs> 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 இந்த தடவை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவன் அந்த பொண்ணு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டான் அவன் அப்படி தப்பிச்சது போஸ்ட்மார்ட்டம் மக்கள் இருந்து அவன் வேக வேகமா வெளியே ஓடினான் அவனுடைய கழுத்துல இருந்து இப்ப ஊர் அப்ப சுட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அவன் வேகமா ஓடி ஓடி சுவீலோட ரூமுக்குள்ள போயிட்டான் இப்பவும் அவனுடைய நண்பன் பிரஜேஷ் டாக்டர் பக்கத்துல தான் நினைக்கிட்டிருந்தான் என்னாச்சு என்னாச்சு உன்னோட கழுத்துக்கு 
அந்த பேய் கடிச்ச பல்லு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டீங்கதா அம்மா சொன்னதை கேட்டதும் டாக்டர் சுஹேல் அவன திட்டினாரு என்ன விளையாடிக்கிட்டே இருக்கீங்களா இது ஹாஸ்பிடல் இங்க வந்து பேய் பிசாஸ் நல்லா பேசிட்டே இருக்கீங்க பேய் பிசாஸ் பேசுற இடமா இது தெரிஞ்சு போச்சு உன்னோட ஃப்ரெண்ட் மாதிரியே நீயும் குடிச்சிட்டு வந்திருக்க போல ஆ உன்னை என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் இப்படி சொல்லி டாக்டர் சுஹேல் அந்த போஸ்ட் மாதர் ரூமுக்கு போனாரு அவர் அந்த ரூமுக்குள்ளேயே போயிட்டாரு அப்ப அவர் வாட்ச பார்த்தப்ப அதுல ஒரு மணி காட்டுச்சு டாக்டர் சுஹேல் இதுவரைக்கும் நிறைய பேரை போஸ்ட் மார்ட்டம் பண்ணியிருக்காரு அதனால அவருக்கு பயம் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாது அவர் அந்த பொண்ணு பக்கத்துல வந்தாரு அந்த துணியை எடுத்தாரு அவருடைய வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் இவ்வளவு மோசமான ஒரு பயங்கரமான பிணத்தை அவர் பார்த்ததில்ல பாக்குறதுக்கே ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு ரொம்ப கொடூரமா கொண்டு இருக்காங்க உடம்புக்குறந்து <laughs> அந்த பிணத்தோட வாய் திறந்து அதுக்குள்ளிருந்து நிறைய பூச்சிகள் வர ஆரம்பிச்சது அதை பார்த்தது சுஹிலும் பயந்த ஆரம்பிச்சான் அந்த பூச்சிங்க வெளியே வருது கொஞ்சம் கூட நிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணோட வாய் மறுபடியும் திறந்துச்சு அந்த பொண்ணோட வாயில இருந்து ரத்தம் கொட்டுச்சு அது சுஹிலோட முகத்திலையும் ட்ரெஸ்லையும் கட்டுச்சு அவனுடைய முகம் ட்ரெஸ் எல்லாமே ரத்தம் ஆயிடுச்சு ரத்தம் இந்த பொண்ணு ரத்தம் இது 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 எப்படி சாத்தியம் சுஷீல் எதையும் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த போஸ்ட் மார்டம் ரூப்போட லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சுஹீல் அவனுடைய பாக்கெட்ல இருந்து மொபைல எடுத்து டார்ச்சர் ஆன் பண்ணான் ஆனா இது என்ன ஸ்டெச்சர்ல அந்த பொண்ணோட பாடி இருக்கல எங்க போனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அங்க லைட் ஆன் ஆச்சு டாக்டர் சுஹீல் உண்மையிலேயே ரொம்ப பயந்திருந்தாரு அந்த ரெண்டு வார்ட் பாய் சொன்னது உண்மை அப்படின்னு யோசிச்சாரு அப்ப திடீர்னு அவருடைய பார்வை சீலிங் மேல போச்சு அந்த பொண்ணு மேல சீலிங் பிடிச்சு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தா அவளுடைய வாயில இருந்து ரத்தம் சுட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த பேய் சுகில ரொம்ப பயங்கரமா பாத்துச்சு திடீர்னு ஏதோ ஒரு சத்தம் வேற போட்டுச்சு அப்ப திடீர்னு அந்த பேய் சுகில் மேல விழுந்துச்சு சுகில் பயந்து போய் சீலையா விழுந்துட்டான் அந்த பேய் தன்னுடைய கூர்மையான பல்லால அவனை கடிக்க ஆரம்பிச்சது அவன் வழியில துடிக்க ஆரம்பிச்சான் ரூமுக்குள்ள அவனுடைய அருள் சத்தத்தை வெளியே நின்றுகிட்டு இருந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பயந்திருந்தாங்க ஆனாலும் மறுபடியும் அவங்க அந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் ரூமுக்கு போனாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க போனப்ப பார்த்தாங்க அந்த பேய் ரொம்ப மோசமா டாக்டரோட கழுத்துல தன்னுடைய பல்ல வச்சு கடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு இத பார்த்து அவங்க அங்க இருக்கிற கத்தி எடுத்து அந்த பேய தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க விடு விடு அவர விடு விடு அந்த பேய் அவன விடல நீங்க எல்லாரும் உதவி செஞ்சிருந்ததும் என் அவன் தான் கொடூரமா கொண்டோம் அதை கேட்டதும் டாக்டர் சுஹில் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அவளை பார்த்து அதுக்கிட்ட கேட்டாரு யாரு மயங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த பேய் எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சது மயங்க என்னுடைய புருஷன் தான் ஆனா அவனுடைய பார்வை எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டில தான் இருந்துச்சு அவன் என்னை காதலிக்கிறா அப்படின்னு பொய் சொல்லி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுடைய உண்மையான ரூபம் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது அவன் என்னுடைய எல்லா சொத்துக்களையும் எடுத்துட்டு என்னை கொண்டுடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் ஒரு நாள் நான் என்னுடைய எல்லா சொத்தையும் அவன் பேர்ல எழுதி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட சேர்ந்து என்னை துடிக்க துடிக்க காலை பண்ணிட்டான் நான் யாரையும் விட மாட்டேன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கொண்டுடுவேன் நாங்கள் உன்னோட பிரச்சனோட நண்பர் இல்லை இந்த மாதிரி ஆளுக்கு நாங்கள் எப்படி நண்பனாக இருக்க முடியும் இப்போவே போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் சுஷீல் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னார் மயக் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளிநாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு போகும்போது அவங்க அவனை சுற்றி வளைச்சி பிடிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு சட்டப்படி தண்டனை கிடைச்சிது அந்த பேயோட அன்பாவுக்கு நியாயம் கிடைச்சதுனால அது அங்கித் நீரஜ் பூஜா தனியா ஒரே காலேஜ்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க நாலு பேருமே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில நாட்களா அவங்க காட்டுல சவாரி போகலாம் அப்படின்னு அதுக்கான பிளான போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க போடுற பிளான் எல்லாமே ஃபிளாப் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு கடைசியில அவங்க எல்லாரும் அவங்க கார்ல அந்த காட்டு சவாரி போற நாளும் வந்துருச்சு கடைசியா நம்ம ஜங்கல் சவாரிக்கு போயிட்டே இருக்கோம் நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மணி இருக்கும் அப்ப அவங்க எல்லாருமே கார்ல ரொம்ப வேகமா அந்த காட்டு வழியில போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஒரு வயசானவர் ஒரு கையில குச்சியையும் ஒரு கையில விளக்கையும் பிடிச்சுக்கிட்டு வண்டிக்கு குறுக்க வந்தாரு அங்கித் உடனே பிரேக் போட்டான் வண்டி ஃபுல் ஸ்பீட்ல இருந்துச்சு அதனால அவன் திடீர்னு பிரேக் போட்டதும் வண்டி அன்பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு உனக்கு பைத்தியமா திடீர்னு ஏண்டா பிரேக் போட்ட நீரஜோட கேள்விக்கு அங்கித் எந்த பதிலும் சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வயசானவரு கார் கண்ணாடியே தட்ட ஆரம்பிச்சாரு உடனே பூஜா கண்ணாடியே இறக்குனா 
இறக்குனதும் அந்த தாத்தா வயசான குரல்ல அவங்க கிட்ட சொன்னாரு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் மேனேஜர் அந்த கைடை கூப்பிட்டாரு ஆனா அந்த கைட பார்த்ததும் அவங்க எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க இவங்க இவங்க கைடா இவங்களை தவிர நல்ல கைடு இந்த ஊர்லயே இல்ல இவங்களுக்கு இந்த காட்டை பத்தி ஆணி வேற அக்கு வேற பிரிச்சு வைப்பாங்க ஆனா நேத்து இவங்க எங்களை திரும்ப போறதுக்கு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது கேட்டு அந்த வயசானவர் சொன்னாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க சார் நான் போய் எதுக்கு உங்களை திரும்பி போக சொல்றேன் இந்த வேலையால தான் நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க நேற்று ராத்திரி வேற யாரோ பார்த்துருப்பீங்க அப்போ அவங்களும் யோசிச்சாங்க உண்மையிலேயே நாம நேற்று பார்த்தது வேற யாரோ அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவரு கூட அவங்க நாலு பேரும் சவாரிக்கு கிளம்புனாங்க நாலு பூரா அவங்க காட்டை சுத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பகல் முடிஞ்சு இப்போ நைட் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்போ தானியா சொன்னா எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குப்பா வாங்க நம்ம திரும்ப போலாம் ஆமா சரிதான் ஒரே நாள் எல்லா பக்கமும் சுத்தி நாட்களை வீண் பண்ணக்கூடாது சார் இந்த காடு ரொம்ப பெருசு நீங்க இந்த காடை முழுசா பார்க்க முடியாது இப்ப நாம திரும்பி ரெசார்டுக்கு போலாம் ஏன்னா இப்போ தீன்மை ஆன்மா வர்ற நேரமாச்சு என்ன தாத்தா நீங்க நீங்க ஏன் எங்களை சும்மா பயமுறுத்துறீங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க நான் சூரியன் மறையிறத போட்டோ பிடிச்சாகணும் பூஜா கொஞ்சம் மேல போய் போட்டோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சா அப்ப திடீர்னு பூஜாவோட குரல் கேட்டுச்சு அங்கே தானியா நீரஜ் பூஜாவோட அலல் சத்தம் கேட்டதும் அவங்க மூணு பேரும் வேக வேகமா அங்க போனாங்க போய் ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஏன்னா அங்க பூஜா இருளவே இல்ல அவகிட்ட இருந்த கேமரா கீழே விழுந்திருந்துச்சு அப்ப அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பூஜாவை கூப்பிட்டாங்க பூஜா பூஜா எங்க இருக்கு நீ அவங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பூஜாவை கூப்பிட்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா பூஜாவுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியல அப்போ அந்த வயசானவர் அங்க வந்து சொன்னாருக்கு அவ பலியாயிட்டா அவரு சொன்னது கேட்டதும் அங்கீத்க்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு அவன் கோவத்துல அந்த தாத்தாவோட காலரை பிடிச்சிட்டான் சும்மா இருந்த ஒண்ணு பேசலனா என்ன வரலாம் பேசுவியா அப்போ அந்த வயசானவர் அங்கித்த எதுவும் சொல்லாம அவனை மறைச்சு பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு நீரஜ் அப்போ அங்கித்த சமாதானப்படுத்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ திடீர்னு தானியாவோட அலலல் சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே அவங்க எல்லாரும் தானியா இருந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தப்போ அங்க பூஜாவோட உடம்பு இருந்துச்சு அது ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு அந்த உடம்பு பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா ஏதோ ஒரு காட்டு விலங்கு அவளை கொதறி இருக்கிற மாதிரி அதை பார்த்ததும் அவங்க மூணு பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ அந்த வயசானவர் சொன்னது கேட்டு அவங்க எல்லாரும் ரெசார்ட்க்கு கிளம்புனாங்க நைட்டு ரொம்ப இருட் ஆயிடுச்சு அவங்க எல்லாரும் அமைதியா போய்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தானியா மறுபடியும் கத்தனா பின்னாடி போகிறது விருப்பம் அல்ல சத்தம் போடாம முன்னாடி போங்க நீரஜ் உங்களுக்கு முன்னாடி கிடப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு பயந்துருந்தாங்கன்னா அந்த வயசானவரு என்ன சொன்னாலும் அதை அவங்க கேட்டாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு கொஞ்ச தூரம் போயிருக்க மாட்டாங்க அப்போ ஒரு மரத்துல நீரஜோட உடம்பு தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அவனுடைய உடம்புல நெகத்தோட தழும்புகள் நிறைய இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம அவனுடைய அரை உடம்ப யாரோ சாப்பிட்டு இருந்தாங்க நீரஜ் என்னடா ஆச்சு உனக்கு உன்னை யாருடா இப்படி பண்ணா அங்கித்து ரொம்ப ஷாக்கா அந்த நீரஜோட உடம்ப பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தானியா அழுதுகிட்டே அவங்க கிட்ட சொன்னா என்னோட பேச்ச கேட்கவே இல்ல 
இப்ப யாருமே பழைக்க மாட்டீங்க அந்த பேய் உங்க எல்லாரையும் கொல்ல போகுது அந்த வயசானவர் சொன்னதை கேட்டதும் அங்கிதுக்கு மறுபடியும் அவர் மேல கோவம் வந்துச்சு அவன் உடனே அவருடைய கழுத்தை நெருக்க ஆரம்பிச்சான் தனியா இந்த கிழவந்தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் கண்டிப்பா இவன் தான் என்னமோ பண்ணிட்டே இருக்கா நான் இவனை கொண்ணுறேன் செத்தவங்கள மறுபடியும் கொல்றீங்களா நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே செத்துட்டேன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க செத்துட்டீங்களா அப்ப தாத்தா அவங்க கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட்டுக்கு சுத்தி பார்க்கலான்னு சில பேர் வந்தாங்க ஆனா அவங்க வந்தது மிருகத்தை வேட்டையாடுறதுக்கு அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நானும் சில பேர் இந்த காட்டிலேயே வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தோம் வந்தவங்களை வேட்டையாடுறதுக்கு நாங்கள் தடுத்தோம் ஏன்னா காட்டில் இருக்கிற மிருகங்களை நாங்கள் எங்களோட குழந்தையா பார்க்குறோம் ஆனால் எங்களோட பேச்சை அவங்க கேட்கவே இல்லை நான் தான் அங்கே தலைவனாக இருந்தேன் நான் இப்படியெல்லாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லும்போது என்ன அவங்க சுட்டு கொண்டுட்டாங்க அப்புறம் நைட் ஆனதும் எங்கள் கிராமத்தையே அவங்க அழிச்சிட்டாங்க நாங்கள் எல்லாருமே அந்த நெருப்பில் செத்துட்டோம் அப்பலிருந்து இந்த காட்டில் தான் நாங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் இங்கே மட்டும் இல்லை நீங்கள் ரெசார்ட்டில் சில பேரை பார்த்தீங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே செத்தவங்க தான் அங்கித் தானியா அந்த கதையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அங்கித்துக்கு தோணுச்சு யாரோ அவனுடைய கழுத்துல கையை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு யாரோ அவனை ஒரு பொதருக்குள்ள இழுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அங்கித்தும் மறைஞ்சு போயிட்டான் அவனுடைய குரலும் இப்ப கேட்கல இத பார்த்ததும் தானியாவோட கை கால் நடுங்க ஆரம்பிச்சது அவ அங்கிருந்து வேகமா ஓடினான் நைட்டு பூரா அவ ஓடிக்கிட்டு இருந்தா ஓடி ஓடி காலையில ஆயிடுச்சு காலையில அவ அந்த ரெசார்ட் பக்கத்துல வந்தா அப்போ அவ அங்க பார்த்தா அவ வயசுலயே இருக்கிற ஒரு பையன் பொண்ணு அங்க நின்னுகிட்டு இருந்தாங்க அவ உடனே அவங்க பக்கத்துல போய் சொன்னா இங்க இருந்து போயிடுங்க இங்க உங்க உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு ஆனா யாருமே அவ பேச்ச கேட்கல அப்பா அவளுடைய பார்வை அங்க இருந்தா மரத்துக்கு மேல போச்சு அங்க அவளுடைய உடம்பு தொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அவ அத உத்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தா அடு நானும் இறந்துட்டேனா இந்த சவாரியில யாரும் பழக்க மாட்டாங்க யாரும் பழக்க மாட்டாங்க மணி இருக்கும் தெருவெல்லாமே ரொம்ப அமைதியா இருந்துச்சு அந்த நேரத்துல அவனுடைய ரூம்ல தனியா உக்காந்துகிட்டு இருந்த சந்தீப்க்கு தூக்கமே வரல அப்பா அவனுக்கு தோணுச்சு யாரோ அவனுடைய பேரை விட்டு கூப்பிடுறாங்க நண்பாங்க ஆனா அதுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமையே அஜய் அங்கிருந்து மறைஞ்சு போயிட்டான் சந்தீப் அஜய் ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வீட்டை வாடகை கெடுத்து ரெண்டு பேரும் தங்கியிருந்தாங்க சந்தீப் ஒரு நல்ல குக் அவனுக்கு வேலை ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்த கிச்சன்ல சந்தீப் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு சாப்பாட்டையும் கொண்டு போய் கொடுப்பான் அப்புறம் ஹோம் டெலிவரியும் கொண்டு போய் கொடுப்பான் அன்னைக்கு தேதி டிசம்பர் பதினஞ்சு ரொம்ப குளிர் அதிகமா இருந்துச்சு நைட்டு ஒன்பதரை மணி இருக்கும் குளிர் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால ரெஸ்டாரண்ட சீக்கிரமாவே மூடிட்டாங்க அப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போன் ரிங்காச்சு ஒரு கஸ்டமர் போன் பண்ணி சாப்பாட்டுக்கான ஆர்டரை கொடுத்தாங்க அது ஹோம் டெலிவரி பண்ணணும்னு சொன்னாங்க முடிஞ்சு போச்சு சார் ரெஸ்டாரண்ட் முதலாளி எவ்வளவு சொன்னாலும் அந்த பக்கம் இருக்கிற ஆளு ரொம்பவே ரிக்வஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சான் அதனால கடைசியில முதலாளி ஒத்துக்கிட்டாரு ஹோம் டெலிவரி கொடுக்க சொல்லி அஜய் கிட்ட சொன்னாரு 
நைட்டு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அஜய்க்கு அங்க போகணும் அப்படின்னு விருப்பமே இருக்கல ஆனா டெலிவரி பண்றவங்களுக்கு முதலாளி தனியா பணம் கொடுப்பாரு அதனால அஜய் அந்த கஸ்டமரோட ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஹோம் டெலிவரிக்காக அங்கிருந்து கிளம்புனான் பதினஞ்சு நிமிஷம் அவன் வண்டி ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் சரியான அட்ரஸ்க்கு அவன் வந்து சேர்ந்தான் இதுல என்ன எழுதிருக்குன்னா அஜய் அந்த அபார்ட்மெண்ட் கேட்டுக்கு வெளியவே அவனுடைய பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு சாப்பாட்டு டப்பாவை எடுத்துக்கிட்டு அவன் மேல போனான் அவன் நினைச்சா அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளியே யாராச்சும் செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்க யாருமே இல்ல அவன் அந்த ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு நேராவே உள்ள போயிட்டான் அந்த நேரத்துல அவன் டிம்பி அபார்ட்மெண்ட்ல சி ட்ரிபிள் எயிட் நம்பர் பிளாட்டுக்கு டெலிவரி கொடுக்க போனான் ஆனா அவன் திரும்ப வரவே இல்ல அடுத்த நாள் அவனுடைய பைக் தெருவுல ரொம்ப மோசமான நிலைமையில கிடைச்சது அஜய் காணாம போய் முழுசா ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு வாரம் சந்திப்ப அவனை தேட எவ்வளவும் முயற்சி பண்ணா ஆனா அவன் கிடைக்கவே இல்ல ஒவ்வொரு நாள் நைட்டும் அவனுக்கு இப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்ப அவன் யோசிச்சான் மூணு நாளா எனக்கு ரொம்ப விசித்திரமா நடந்துகிட்டே இருக்கு என்ன தோணுதுன்னா அஜய்க்கு கண்டிப்பா என்னமோ ஆயிருக்கு அவ என்கிட்ட என்னவோ சொல்ல நினைக்கிறா சந்திப்ப அவனுடைய நண்பனை பத்தி எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தான் அதனால அவன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் டிம்பி அபார்ட்மெண்ட் கிட்ட போய் அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டி கிட்ட கேட்டான் இங்க பாரு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னோட நண்பன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே அபார்ட்மெண்ட்ல தேர்டீன் ஃபுளோர்ல சி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டுல சாப்பாடு டெலிவரி பண்ண வந்திருந்தா ஆனா அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பார்த்து எனக்கு என்னோட நண்பன் இங்க வந்தானா இல்லையான்னு சொல்ல முடியுமா ஆட எந்த பிளாட் நம்பர் நீங்க சொன்னீங்க வருதுலாங்க அங்க மட்டும் இல்ல அதோட அக்க பக்கத்து பிளாட்ல கூட யாருமே வரது இல்ல செக்யூரிட்டி சொன்னது கேட்டதும் சந்தீப் உண்மையிலேயே ரொம்ப பயந்து போயிட்டான் ஆனாலும் அவன் செக்யூரிட்டி சொல்றது உண்மைதானா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த பிளாட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு போனான் அன்னைக்கு லிப்ட் ரிப்பேரா இருந்துச்சு சந்தீப் இப்போ ஸ்டெப்ல நடக்க ஆரம்பிச்சான் அவன் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த இடத்த வந்து சேர்ந்தான் பிளாட் நம்பர் சி ட்ரிபிள் எயிட் செக்யூரிட்டி சரியா தான் சொல்லிருக்கா பிளாட்ல யாருமே இல்ல ஆனா அங்க போனதும் அவனை சுத்தி ஏதோ நடக்கிற மாதிரி அவனுக்கு தோணுச்சு அவன் பின்னாடி திரும்பி பார்த்தான் அதுக்குள்ள யாரோ அவனுடைய முகத்தை மூடிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கழுத்துல ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டாங்க அவன் அங்கேயே மயங்கி விழுந்துட்டான் அவன் முழிச்சு பார்க்கும்போது அவனுடைய கை கால் கட்டி போட்டிருந்துச்சு அவனுடைய வாயில டேப்பு ஒட்டி இருந்துச்சு அவனுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஒரு முகத்தை அவன் முதல் தடவையே பார்த்தான் ஆனா ரெண்டாவது முகத்தை பார்த்ததும் சந்தீப் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளு அவன் வாயில இருந்த டேப்பு எடுத்துட்டான் அத எடுத்ததும் நீங்களா நீங்க என்ன பண்றீங்க இங்க என்னோட நண்ப எங்க இருக்கா சொல்லுங்க என்னோட நண்ப எங்க இருக்கா அந்த ஆள் வேற யாரும் இல்ல கேட்ல இருந்த செக்யூரிட்டி கார்டு தான் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு சொன்னதை கேட்டதும் சந்தீப்போட கை கால் எதுவுமே ஆடல அவன் திடீர்னு ஷாக் ஆயிட்டான் உன்னோட நண்பனா ஒன்னோட <laughs> 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 இப்போ நீயும் உன்னோட நண்பன் ரெண்டு பேர்ல யாரும் ரொம்ப ருசியா இருக்கீங்கன்னு பார்க்க போறோம் அது மட்டும் இல்ல நாங்க மனுஷங்களை சாப்பிடுறது யாருக்குமே தெரியாம நைசா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இப்படி பண்றது இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது செக்யூரிட்டியும் அந்த ஆளும் மனுஷனை தின்றவங்க நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடியே அங்க கொண்டு தின்னிருந்தாங்க பிளாட் நம்பர் ட்ரிபிள் எயிட்ல பே இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அவங்க தான் பரப்பி விட்டாங்க ஆனா அந்த பிளாட்ல ஒருத்தங்க தூக்கு மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னது உண்மைதான் அது வேற யாரும் இல்ல அந்த பிளாட்டோட ஓனர் தான் 
அவரை இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கொண்டு இருந்தாங்க அவனை கொண்டு அந்த பிளாட்டை இவங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கலான்னு நினைச்சாங்க முதல்ல செக்யூரிட்டி மனுஷன் கரிய தின்ன மாட்டான் ஆனா அந்த ஆளு மனுஷன் கரிய தின்ற மாதிரி அவனை மாத்திட்டான் நாங்க மனுஷக்கறி சாப்பிடுவாங்க நாங்க மனுஷங்களோட ரத்தம் சதையில சாப்பிடாம இருக்கவே முடியாது அதனாலதான் எங்க கிட்ட நிறைய பேர் வந்து இப்படி மாட்டிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஆளு அவன் கையில இருந்த கத்தி எடுத்து சந்திப்ப குத்துறதுக்கு போனான் ஆனா அதுக்குள்ளேயே அவன் கையில இருந்த கத்தியே யாரோ புடுங்கிட்டாங்க அந்த கத்தி காத்துல பறந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி கத்தி காத்துல பறக்கிறத பார்த்து செக்யூரிட்டியும் அந்த ஆளும் பயந்துட்டாங்க அட இந்த கத்தி இந்த கத்தி காத்துல எப்படி பறக்குது அப்போ திடீர்னு அங்க அஜயோட பூதம் வந்துருச்சு அது சந்திப்ப கட்டி போட்டிருந்த கட்ட அவத்துச்சு சந்தீப் அஜய கட்டி பிடிக்க முயற்சி பண்ணா ஆனா அது அவனால முடியல நான் செத்துட்டே இல்லையா அதனால நீ என்ன கட்டி பிடிக்க முடியல இவங்க ரெண்டு பேர் தான் என்ன கொண்டாங்க இப்படி சொல்லி அஜய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் குத்த போனான் ஆனா சந்தீப் அஜய அப்படி பண்ண விடாம தடுத்து நிப்பாட்டிட்டான் இல்ல நண்பா இவங்கள மாதிரியே நீ பண்ண கூடாது பண்ணாத இவங்களுக்கு கண்டிப்பா சட்டம் ரொம்ப கடுமையா தண்டிக்கும் சந்தீப் உடனே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணா போலீஸ்காரங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்க நடந்த எல்லா விஷயமும் சிட்டில எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு மனுஷன் கரிய சாப்பிடுற ரெண்டு பேரும் இந்த பிளாட்ல இருந்திருக்காங்க ஆனா எத்தனை வருஷமா அவங்க இந்த வேலையை பார்த்திருக்காங்கன்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த ரெண்டு ராட்சசனங்களுக்கும் தண்டனை கிடைச்சது சந்தீப் அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைச்சத நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டான் ஆனா தன்னுடைய நண்பன் இறந்து போனதை நினைச்சு அவன் ரொம்பவே கவலைப்பட்டான்